নমস্কার বাংলা সিয়ারের আজকের মতো শেষ ভিডিওয়ে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি ইসরায়েল বলেছিল ইরানিয়ান হামলার তারা জবাব দেবেই তার প্রায় মাসখানেক পরে তাদের নিজস্ব হুঙ্কার মতো ইসরায়েল অবশেষে প্রত্যাঘাত করেছে কিন্তু সেই প্রত্যাঘাতের চরিত্র এবং কার্যকারিতা দেখে অনেকের মনেই এই প্রশ্ন উঠছে যে ইসরায়েল কি ইচ্ছে করেই যেটা যে ধরনের আক্রমণ ইসরায়েলি সুলভ বলে আমরা জানতে অভ্যস্ত তা থেকে নিজেদের নিরস্ত রাখল যাতে ইরানের সঙ্গে সম্মুখ সমরে এর পরে তাদের না পড়তে হয় ইসরায়েল যে প্রত্যাঘাত করবে এ নিয়ে কারুর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না কেননা ইরান এই মাসখানেক আগেই যে পরিমাণ ব্যালিস্টিক মিসাইল দিয়ে ইসরায়েল আক্রমণ করেছিল তার সমতুল্য কোনো নজির ওই পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসে সাম্প্রতিককালে নেই কিছুটা হতচকিত হয়ে গিয়ে ইসরায়েল তখন বলেছিল যে ইরান খুব ভুল করে ফেলেছে এর জন্য চরম মাসুল তাদের দিতে হবে অবশ্য এ কথা ঠিক ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াও তিনি এই ধরনের সংলাপের মধ্যে দিয়েই কূটনৈতিক ব্যাপার স্যাপার করে থাকেন সুতরাং তিনি সব সময় যতটা গর্জন করেন ততটাই যে ইসরায়েল বর্ষণ করে তা নয় কিন্তু এটাই হচ্ছে তার টেম্পলেট শেষ পর্যন্ত শনিবার দিন সকালবেলা খুব ভোরে ইরানের বেশ কয়েকটি তিনটি প্রভিন্সের বেশ কয়েকটি মিলিটারি ইনস্টলেশনে ইসরায়েলি বোমারু বিমান আঘাত করেছে এবং তার ফলে দুজন না তিনজন মাত্র ইরানিয়ান ফৌজির মৃত্যু হয়েছে এবং ইরান এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন ইসরায়েল কার্যত প্রত্যাঘাতের নামে তেমন কিছুই করেনি তেহরান চেষ্টা করছে যে তাদের জীবনযাত্রা যে স্বাভাবিক রয়েছে সেটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে টেলিভিশনে নিয়মিত যা হয়ে থাকে তাতে কোনো ব্যর্থায় ঘটছে না রাস্তাঘাটে অবশ্যই মানুষের মনে এক ধরনের ভয় ভীতির সঞ্চার হলেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সাংঘাতিকভাবে তেহরানে ব্যাহত হয়েছে এ কথা বলা যাবে না যদিও তেহরান শহরে ইসরায়েল কোনো আঘাত হানেনি সবচেয়ে বড় কথা যেটা সবাই আশঙ্কা করছিল যে প্রত্যাঘাত করতে গিয়ে ইসরায়েল হয়তো ইরানের যে নিউক্লিয়ার ইনস্টলেশনস আছে কিংবা যেসব তেলের বড় বড় সংস্থা আছে সেগুলোতে আঘাত করে বসতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসরায়েল খুব সংযতভাবে প্রত্যাঘাতটা সারল এটা দেখার পরে নিউ ইয়র্ক টাইমস দেখলাম আজ তাদের এই সংক্রান্ত স্টোরির হেডলাইন করেছে ইসরায়েল রিটালিয়েটরি অ্যাটাক অন ইরান অ্যাপিয়ার্স কেয়ারফুলি ক্যালিব্রেটেড খুব চমৎকারভাবে গোটা ঘটনাটার সারমর্ম এই একটি শিরোনামে কিন্তু ধরা পড়ে যায় এখন প্রশ্ন ইসরায়েল প্রত্যাঘাতের নামে এই রকম ধরি মাছ নাচুই পানি জাতীয় 
প্রতি আক্রমণ করল কেন একটা কারণ তো খুবই স্পষ্ট সেটা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমাগত চাপ জো বাইডেন দীর্ঘদিন ধরে গাজা এবং পরে লেবাননে যুদ্ধবিরতি করার জন্য ইসরায়েলের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন কিন্তু সে কাজে তিনি সফল হননি ইরান ইসরায়েলে মিসাইল হানা করার পরে বাইডেন এই ব্যাপারে অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে নিজে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে নেতা নিয়াউকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে আর যাই করো বাবু ইরানের নিউক্লিয়ার ইনস্টলেশন কিংবা অয়েল রিফাইনারির উপরে খবরদার আক্রমণ করো না সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে একই সঙ্গে হামাস হেজবুল্লাহ হুতি সিরিয়া ইরান এতগুলো ফ্রন্টে যুদ্ধ করাটা ইসরায়েলের পক্ষে খুব বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না দেখা গেল সম্ভবত বাইডেনের গাজা সংক্রান্ত প্রস্তাব না মানলেও বা লেবানন সংক্রান্ত প্রস্তাব না মানলেও ইরানের প্রত্যাঘাতের প্রশ্নে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু যথেষ্ট সংযত আচরণ করলেন এখন প্রশ্ন উঠেছে ইরান কি করবে ইরানের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে সেটা একটা প্রফর্মা বিবৃতি ছাড়া আর কিছুই নয় তাতে বলা হয়েছে যে প্রত্যাঘাতের নামে ইসরায়েল সামান্যতম ক্ষতিও কার্যত ইরানের করতে পারেনি আবার এ কথাও একই সঙ্গে অশ্বত্ত মহাত ইতিগজর স্টাইলে বলা হয়েছে যে ইসরায়েল যখন প্রত্যাঘাত করল তখন ইরানেরও ভেবে দেখতে হবে এর পরে তারা কি করবে কিন্তু যে প্রত্যয় নিয়ে ইসরায়েল প্রত্যাঘাতের কথা বলেছিল বা ওই নাসরাল্লার মৃত্যুর পরে ইরান যেভাবে ইসরায়েলের উপর আক্রমণ সানিয়েছিল সেই শ্রীল বা শানিত কথাবার্তা কিন্তু তেহরান কর্তৃপক্ষের মুখে শোনা যায়নি এখন তেহরানের সাপের ছুঁচো গেলার মতো একটা অবস্থা হয়েছে তেহরান যদি কোনো কিছুই না করে তাহলে তাদের দুর্বলতা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করবে বিশেষ করে তাদের যেসব সহযোগীরা লেবাননে সিরিয়ায় গাজায় ইয়েমেনে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তাদের কাছে ইরানের ভাবমূর্তি খানিকটা হলেও তো ম্লান হয়ে যাবেই কিন্তু অন্যদিকে আবার ইরানের ইরান নিজে যেসব সমস্যার মোকাবিলায় আপাতত ব্যস্ত আছে সেগুলো আরেকটা পুরোদস্তুর ইসরায়েলের মতো শক্তিধর দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয় প্রথম কথা হলো আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞার ফলে দীর্ঘদিনের নিষেধাজ্ঞার ফলে ইরানের অর্থনীতি এই মুহূর্তে গভীর সংকটের মুখে পড়েছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এমন একটা অবিশ্বাস্য জায়গায় পৌঁছেছে যে জনমানুষে তা নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে অনবরত দ্বিতীয়ত ইরান কাগজে কলমে অন্তত ওই পরমাণু বোমা বানানোর উপযুক্ত ইউরেনিয়াম তৈরি থেকে দু তিন সপ্তাহ পিছিয়ে আছে বলে আন্তর্জাতিক মহলের অনুমান 
হঠাৎ করে এখন প্রত্যাঘাত করতে চাইলে সেই যে তাদের যে দীর্ঘদিনের নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম যে প্রোগ্রামটা তারা আমেরিকার শাসানি ইউরোপের শাসানি সত্ত্বেও কোনো দিন বন্ধ করেনি এবং এখন প্রায় সাফল্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ঠিক সেই মুহূর্তে ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করা মানে সেই প্রস্তুতিকে হঠাৎ করে বিপন্ন করে তোলা কাজটা ইরানের পক্ষে কতটা বুদ্ধিমানের হবে সেটা অবশ্যই তেহরান ভেবে দেখছে তৃতীয় সমস্যা যেটা হলো সেটা হচ্ছে ইরানের যিনি সর্বাধিনায়ক অর্থাৎ আয়াতুল্লাহ খাবেনি তার পঁচাশি বছর বয়স হয়ে গেছে তার শরীরও একেবারেই ভালো নেই যেটুকু খবর তেহরান থেকে আসে তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি অসুস্থ এবং তার উত্তরসূরি কে হবেন তা নিয়ে ইরান এখন রীতিমতো নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত একটা অনুমান হল যে খামেনি হয়তো তার মেজ পুত্রকে নিজের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন কিন্তু সেটা কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে তার কারণ এই যে ইসলামিক রাষ্ট্রের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের সম্পর্কে সাধারণ ইরানিয়ান জনগণের বিরূপ মনোভাব কিন্তু মাঝে মাঝেই প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে এবং একটা বিদ্রোহী মেজাজ ইরানের সর্বত্র অনুভূত হচ্ছে এটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই রাইসির মতো চরমপন্থী প্রাইম মিনিস্টারের মৃত্যুর পরে খামেনি এমন একজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন যিনি মোটেই যুদ্ধবাজ ইসলামী হিসেবে পরিচিত নন অর্থাৎ ইরান এই মুহূর্তে নিজেই নানা রকম সমস্যায় জেরবার হয়ে আছে ইসরায়েলের সঙ্গে পুরোদস্তুর যুদ্ধ সেটাকে যে গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দেবে এ ব্যাপারে ইরান নিশ্চিত তারা মুখে যাই বলুক না কেন যত গর্জনই করুক না কেন ইসরায়েলি এই প্রত্যাঘাতের জবাবে আবার নতুন করে তারা এক্ষুনি ইসরায়েলে প্রত্যাঘাত হানবে বলে কেউ মনে করছে না সর্বোপরি ইরানের সামনে এখন আরও একটা গাজর ঝুলে আছে সেটা হল গাজা এবং লেবাননে যুদ্ধবিরতির আলোচনা এই প্রথম একটা খুব কনক্লুসিভ দিকে যাচ্ছে বলে অনেকেরই অনুমান এখন ইরান যেহেতু হামাস বলুন বা হেজবোল্লা বলুন এদের প্রত্যেকেরই অভিভাবক এবং প্রতিপালক সুতরাং তাদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি এই মুহূর্তে ইরানের যা অবস্থা সেটা তেহরানের কাছে একটা আশীর্বাদ স্বরূপ বলেই মনে হচ্ছে আর ইরান ইসরায়েলের যে পারস্পরিক সম্পর্ক সেই পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত বিদ্দিষ্ট একে অন্যকে জাত দুশ্মন বলে মনে করে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ইরান ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যেটা করে সেটা হচ্ছে প্রক্সি ওয়ার থ্রু দেয়ার স্যাটেলাইটস এবং এই স্যাটেলাইটসই হচ্ছে হামাস এই স্যাটেলাইটই অন্যতম হচ্ছে লেবাননের হেজবোল্লা হুতি সিরিয়ায় কিছু 
ইসরায়েল বিরোধী গোষ্ঠী সুতরাং এই যে সমর কৌশল অর্থাৎ নিজেরা সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে একটা রিং অফ ফায়ার ইসরায়েলের চারদিকে তৈরি করে শত্রুতাকে বাঁচিয়ে রাখা এই নীতি এখনো পর্যন্ত ইরান চালিয়ে গেছে এবং তাতে ইরানের খুব একটা বেশি ক্ষতি হয়নি অন্যদিকে ইসরায়েল ইরানে ঢুকে নানা রকম অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম করলেও আজ পর্যন্ত কিন্তু কোনো ঘটনার জন্য দায়িত্ব স্বীকার করেনি ইরানের জেনারেল মারা হামাসের লিডারকে ইরানের মাটিতে নিকেশ করে দেওয়া এই রকম অনেক অন্তর্ঘাতমূলক কাজ ইসরায়েল ইরানের মাটিতে ঢুকে করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু দায়িত্ব স্বীকার করলে যেহেতু একটা বড় সড় আক্রমণ প্রতি আক্রমণের পালা শুরু হয়ে যেতে পারে সেই জন্যে ইসরায়েল ইরান সম্পর্কে তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের চরিত্র সম্পর্কে নীরব থেকেছে এই যে অ্যারেঞ্জমেন্ট অর্থাৎ এক পক্ষ লড়াই করছে প্রক্সিদের সাহায্যে আর আরেক পক্ষ ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু রিটালিয়েট করছে বিশেষ করে এই স্যাটেলাইটগুলোকে গুড়িয়ে একদম ভেঙে তছনচ করে দিয়ে দিস সুটস বোথ ইরান অ্যান্ড তে লাভ ইউ ভেরি ভেরি ওয়েল তারা জানেন যে পশ্চিম এশিয়ার দুটি বৃহত্তম সেনাবাহিনী আছে ইরানের এবং ইসরায়েলের কিন্তু যখন ব্যাটল ওয়ার দিনেস এর প্রশ্ন আসে বা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রশ্ন আসে তখন ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের সমতা আর রক্ষিত হয় না আর যেভাবে আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলি হামাস এবং হেজবুল্লার বিরুদ্ধে ইসরায়েল সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে যেভাবে মার্কিন প্রশাসন শয় শয় বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সাহায্য তেল আবিবকে ক্রমাগত করে যাচ্ছে যদি ইরানের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধ লাগে তাহলে তার ব্যক্তয় হবে বলে মনে হয় না সর্বোপরি যে বিষয়টা নিয়ে তেহরান সম্ভবত কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন থাকবে সেটা হলো আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনে কি হয় কোন দিকে হাওয়া যায় কে বিজয়ী হয় সেটা দেখার ট্রাম্প যদি ফের হোয়াইট হাউসে ফিরে আসেন তাহলে তিনি যে ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন বিদ্বেষকে একটা নতুন মাত্রায় নিয়ে যাবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই সুতরাং ইসরায়েলের সঙ্গে এই মুহূর্তে একটা পুরো দস্তুর যুদ্ধ করে যদি ট্রাম্প আবার হোয়াইট হাউসে ফেরেন তাহলে তার ক্ষোভে ঘৃতাহুতি দেওয়ার খুব অর্থ হয় বলে মনে হয় না সুতরাং কাগজে কলমে যদি বলেন তাহলে এই আঘাত প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে একটা হয়তো বৃহত্তর লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে থাকলেও এটা বলা যায় কিন্তু বাস্তবে সেটা কতটা হবে তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব বার মধ্যেই কিন্তু যথেষ্ট সংশয় আছে বিশেষ করে ইরান ইসরায়েল সম্পর্ক সম্পর্কে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের বক্তব্য হল খুব সম্ভবত যে ক্যালিব্রেটেড প্রত্যাঘাত ইসরায়েল করেছে তার জবাবে ইরান এই মুহূর্তে আর কিছু করবে না তা যদি হয় সেটা হবে পশ্চিম এশিয়ার পক্ষে 
সবচেয়ে বড় সুখবর শুভরাত্রি নমস্কার ভালো থাকবেন